আসর জেলা খবর হইতে স্টুডিওত মই প্রিয়ঙ্কা 31 মার্চত ব্যাংক খোলা রখার নির্দেশ দিয়া হইছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংক সমূহক জানাইছে নির্দেশ 31 মার্চত খোলা থাকিব সকলো ব্যাংক যদিও 31 তারিখটো দেওবার তথাপি তো ব্যাংক খোলা রখার নির্দেশ দিয়া হইছে সরকারি ধনৰ লেনদেন থকা ব্যাংক খোলা রখার নির্দেশ দিয়া হইছে সকলো ব্যাংক খোলা থাকিব 31 মার্চত 31 মার্চত ব্যাংক খোলা রখার নির্দেশ দিয়া হইছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই নির্দেশ জারি কৰিছে ব্যাংক সমূহক খোলা রাখিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে যদিও 31 তাৰিখটো দেওবাৰ তথাপি তো ব্যাংক সমূহ খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰী ধনৰ লেনদেন জি সমূহ বেংকত আছে তেনে ধৰণৰ ব্যাংক সমূহ খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আজি তৃতীয়খন তালিকা খলৈ কংগ্ৰেছৰ সি সি বৈঠক 3:30 বজাত এ এছ এছ এৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হ'ব এই বৈঠক বৈঠকত প্ৰায় 90 সমষ্টি পাৰ্টী তালিকা চূড়ান্ত হ'ব তালিকাত থাকিব লক্ষীমপুর সমষ্টির প্রার্থীর নাম আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হব 3:30 বজাত বৈঠক অনুষ্ঠিত হব এ আই সি সিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তে অনুষ্ঠিত হব সি সি বৈঠক আজি তৃতীয়খন তালিকা খলৈ কংগ্ৰেছৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হব 3:30 বজাত এ আই সি সিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আৰু বৈঠকত প্ৰায় 90 টা সমষ্টি প্রার্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হব তালিকাত লক্ষীমপুর সমষ্টিৰ প্রার্থীৰ নামো থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই এছ এছৰ দুৰ সন্ত্ৰাসবাদী সন্দৰ্ভত পাঠ্যহৰ্থী মহন্তৰ সংবাদ মেল 20 মাৰ্চৰ পুৱতি নিখা এছ টি এফ এ অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই আই এছ এছ সন্ত্ৰাসবাদী খবৰ পোৱাৰ পিছতে 15 দিন মান পূৰ্বৰে পৰা ধুবুৰী ধৰমফালাত বাহৰ পাতি আছিল আৰক্ষী এটা দল আৰু পুৱতি নিখা ফটৰ হৈতে চেহৰা মিলাই দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম হৈছে ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ ফাৰুকী পুজি সংগ্ৰহ সদস্য ভৰ্তি কোটাঘাত জড়িত থকাৰ বিপৰীতে ফাৰুকী আছিল আই ডিৰ বিশেষজ্ঞ গ্রেফ্তারের পিছতে আজি এস টি এফর কার্যালয় আনা হয়েছে আর এন আই গতাই দিয়া হয়েছে দুইগী সন্ত্রাসবাদী আদালত হাজির করার পিছত আজিয়ে এন আই এরপরা লো যাব এই দুই সন্ত্রাসবাদী ইন্টারোগেশন আর চলব কারণ এটা খুব প্রিলিমিনারি হয়ে আছে ধরার লগে লো আনা হয়েছে তারপর যা আইনি প্রক্রিয়া খিনির কথা থাকে সেই কামখি চলি আছে গতি সেইখিন মাজত যায় ক্ষেত্র লবলগিয়া যিনি ব্যবস্থা সেইখিনি পুলিশে লব আর বাকি ভারতবর্ষর আন আন অংশ বাদ দি বাকিখিন ঠাইত যিনি বাকি অংশখিন যাওয়া আছে সেয়া এন আই এ গ্রহণ করব আর এন আই এ তার কারণে হয়তো সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আরক্ষীক হয়তো জড়িত করব বা সেয়া পার্ট বাদর পার্টত যিনি হব সেইখিনি পুলিশে করব একচুয়ালি ফারুকি হ্যারিস ফারুকি আই সি সর ভারতের মুরব্বী আই সি সর ভারতের মুরব্বী আর এজন মানে ফারুকি হল মানে এক্সপার্ট হেরি মানুষক ব্রেন ওয়াশ করা মানুষক মানুষক ব্রেন ওয়াশ করে মন ভুলায় এই টেরোরিজিমর পথল আনবলে আই সি সর পথল আনবলে ইয়াত সিদ্ধ হস্ত খুব সহজতে মানুষক ভুলাই পেলাব পারে পটিয়ন নিয়াব পারে সেই কারণে রিক্রুটমেন্টর ক্ষেত্র রিক্রুটমেন্টর মানুষ এক্সপার্ট আর যুক্ত আমি সদায় হেটা করে থাকি টেরর ফান্ডিং টেরর ফান্ডিং মানে যে টাকা পয়সা যা ফান্ডস টেরোরিস্ট কামর কারণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপর কলাপর কারণে ব্যবহার করা হয় সেই টেরর ফান্ডিং তো ইমান ইজি নহয় সেই মেনেজমেন্ট করা তো সেই তাত এই মানুষজন এক্সপার্ট আর এই আইডি বোমা বিস্ফোরণের জড়িয়ে কোটাঘাতমূলক কার্য করার ক্ষেত্রে এই ফারুকি হল এক্সপার্ট আর সেই কারণে এই অনুরাগ যে অনুরাগ সিং আসে এই ফারুকি ব্রেন ওয়াশ করে রিহান করলে আর ফারুকির বিরাট ডর অনুরাগী অনুরাগ গতি সে তারপরে বুঝিপারি যে এই মানুষ কি এক্সপার্ট এজ টেরোরিস্ট সন্ত্রাসবাদী হিসাবে কিয় চাহ বগিচালে প্রচার করবল যাবল ভয় করে গৌরব গগ এসময় বগিচার ভোটেরে সাংসদ হওয়া রাজ্য সরকার গঠন করা কংগ্রেসে কিন্তু প্রকৃতার্থত চাহ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের হকে কোনো কামেই নকরলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনকালতহে মজুরি বৃদ্ধিকে ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম গ্রহণ করা হয়
সৌদিশে প্রচার অভিযান ব্যস্ত গৌরব গগৈ যাট সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী হাই ভল্টেজ প্রার্থী হেভি ওয়েট প্রার্থী গৌরব গগৈ এটি এনেদরে প্রচার অভিযান ব্যস্ত কিন্তু চা বগিচাল প্রচার চলাবল যাবল ভয় করে কিয় গৌরব গগৈ আমার সাংবাদিক দিগন্ত হাজরিকার সুতরাং পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো দিগন্ত কংগ্রেস বিজেপির দুয়োগী প্রার্থী এনেদরে রণাঙ্গনত নামি পড়ছে যুযুধান এটা নির্বাচনী প্রচার তার মাজত গৌরব গগৈর কথা বারে বারে চর্চালে আছে এবার নতুন প্রার্থী যাতর গৌরব গগৈ কিন্তু চাহ বগিচার প্রচার অভিযান নামিবল ভয় খাবল হয়েছে গৌরব গগৈ কারণ বিগত বর্ষসমূহ শাসন থাকা সময়সাত কংগ্রেসে কি দিলে চাহ বগিচা অঞ্চল সেয়া এটা ডর প্রশ্ন নিশ্চয়ক জয়ন্ত আপুনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে ইতিমধ্যে নির্বাচনক লো আসল শাসকীয় বিজেপিয়ে বা কংগ্রেসে নির্বাচনী প্রচার তীব্রতর করে তুলিছে এই মুহূর্তে যদি কো বিশেষত যাট লোকসভা সমিত সকল প্রতিগী শাসকীয় নেতায় ইতিমধ্যে মন্ত্রী বিধায়কে এইকিটা দিন অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু আপুনি যদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে যা সময়সাত কংগ্রেসের কারণে যা দশ বছরের পূর্বে যে চাহ বগিচা এলেকা কংগ্রেসের কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ আছিল কংগ্রেসের ভো চাহ বগিচার ভোট লো কংগ্রেসে শাসন চলাইছিল কিন্তু সেই তার তুলনাত কংগ্রেসে চাহ বগিচার লোকসলের কারণে যিনি করলে তার বিপরীতে আজির তারিখ শাসকীয় বিজেপিয়ে কিন্তু বহু কামে স্থায়ী কাম করলে বিশেষত শ্রমিক সকলের কারণে কেবল আসনি নহে মূলত এনে কিছু কাম করলে চা চা শ্রমিক সকল শিকাবল শিকাব চেষ্টা করলে যে কেন সঞ্চয় করে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আজির তারিখ শ্রমিক সকল প্রত্যেকরে ঘরে ঘরে ব্যাংক একাউন্ট আছে এই কথাটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত আছে আমি গোটে কথাখিন জানি যেহেতু এইবার যাট লোকসভা সমিত চারি লাখ সতেরো হাজার নশ বিরাশিগী চাহ শ্রমিকর ভোটার ভোটার আছে মানে গোটে কথাখিন মূলত রূপজ্যোতি কর্মী ডরিয়া আছে রূপজ্যোতি কর্মী ডরিয়া এই কিন্তু দিনে রাতে নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত হয়ে আছে নিজের সমষ্টি নক গঠিত সমষ্টি প্রতি কোণত গেছে আমি পুনে পুনে প্রশ্নটি আপনার লো গেস যে আজির তারিখ গৌরব গগৈ ডরিয়ায় চাহ বগিচা এলেকাত প্রচার করবর নাই পূর্বর সরকার কিন্তু কংগ্রেসের দিনতে বাগানের ভোটর কারণে ভোট ভোট লোক জয়ী হয় কিন্তু আজির তারিখ পরিবেশ তো সুকিয়া গোটে কথা কিনে আপনার কংগ্রেসের দিনত কেবল আবেগিক ভরা বক্তব্যের বা আবেগিক ভরা কথার আর কথার ফুল জারিয়ে ভোট লোব বিচারি এই কথা আজ চাহ বগানের শ্রমিক সকল শিক্ষিত সংখ্যা বাড়িল চাহ বগানের শ্রমিক আজ সকলে ঘরে ঘরে মোবাইল আহি পড়িল সকলে ইতিমধ্যে সজাগ হয়ে পড়ছে গোটে বাতাবরণ সকলে প্রত্যক্ষ করে আছে ঘরতে বহি পেল দেখা পাইছে যে আজ তুলনামূলকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির যেতা আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়া অহার পিছত আর রাজ্যতো যেটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার অহার পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বর্তমান নেতৃত্ব বহন করে আছে চাহ বগানের শ্রমিকর আজ গরু আর মানুষ একটা যাওয়া লাইনের রাস্তা এটা পকি হবলে ধরেছে দুর্গম অঞ্চল আজ হাইস্কুল নির্মাণ হয়েছে নোপা লোকসলে চাউল কার্ড আজ বিনামূল্যে চাউল কার্ড পাবলে সক্ষম হয়েছে ইয়ার আমার চাহ বগানের শ্রমিক সকল পঞ্চায়েত বিত্ত আয়োগের পুঁজিরে আজ বিভিন্ন পঞ্চায়েত উন্নয়নমূলক কাম হব ধরেছে ইয়ার দেখিছে সাংসদ সংখ্যা বাড়ি গে আছে বিজেপি দিনত আজি চাহ বগানের শ্রমিক সন্তান আজ সাংসদ সংখ্যা বাড়ি গে আছে কংগ্রেসে অকল এজনকে দিছিল সাংসদ পবন সিং খাটোয়ার এটা সাংসদ কেদিমান আগে আসলে প্রলব লোচন দাস কামাখ্যা প্রসাদ দাসা কৃপানাথ মালা এনেক আমার সাংসদ সংখ্যা রামেশ চৈতালি কেন্দ্র মন্ত্রী আছে সাংসদ সংখ্যা বহাই গে আছিল প্রত্যেক স্তরতে যদি চাই আমাকে যুক্ত সন্মান ভারতীয় জনতা পার্টির দলের সরকারে বর্তমান প্রদান করেছে আমি আমার সকুয়ে ইতিমধ্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজ সকুয়ে ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে পড়ল ইয়ার প্রমাণ মো আপনার কই দিন বিধানসভাত কংগ্রেস দলের এজনও কংগ্রেস দলের এজনও চাহ জনগোষ্ঠীর বিধায়ক নাই যে একমাত্র আসিল মই মো ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করল কারণ রাম ঠগন যে কংগ্রেসে দিলে সে মো প্রত্যক্ষ করল বুঝি উঠিল এনেকে মূর ধরনের লক্ষ লক্ষ চাহ জনগোষ্ঠীর লোকস আদিবাসী লোকসলে বুঝি উঠিছে আজ উন্নয়ন পরিষদ বলে পেলে সচার অর্থ প্রদান করা নাছে আজ উন্নয়ন পরিষদ গঠন করলে স্বচ্ছতায় নিযুক্তি দিয়ার আমার লোক এটা এ পি এস সি চাকরি লাভ করেছে এটকা নোহাকে 
আজি মূল মহিনী সমস্যার মাছিত আপনার চাকরি পালে ইয়ার কেটেমানের পিছনে হরিচন ভূমিতে চাকরি পালে এটা আক সরকারি ভারতের স্বাধীনতা হওয়া পঁয়সত্তর বছর কোনো সরকারে চিন্তা নক বিজেপি সরকারে চিন্তা করলে যে আমি চার জন কিছু লোকসক আগুয়ালি যাব লাগবে আজি প্রত্যেক চাকরিতে তিন শতাংশ তৃতীয় বর্গ চতুর্থ বর্গ সংরক্ষণ করে দিলে তিন শতাংশ এইটো এইটো এনে ধরনের একটা সন্মান আর এনে সন্মান আগত কোনো সরকারে হয়তো কেউ কোনো রাজনৈতিক দলে এইবো কথা চার জন কিছু লোক চিন্তা করা নাছিল ভাবে কি হস্তিয়া মত দিলে কংগ্রেস দলের নেতাসলে হস্তিয়া মত দিয়া আঁঠু হুতা কাউ কম্বল আঁঠুয়া ইলেকশন আগত দিলে ভোট দিব এইবো ভাবি আসিল আর সেইবো ভাবি ভাবিয়ে দিয়ে ভোট লোক বিচার কিন্তু সেইবো আমার মানুষে নিবিচারে আমার মানুষের প্রকৃততে ভাল খোয়া পানি জল জীবন মিশনত আজি নির্মাণ হয়ে আছে ভাল খোয়া পানি ভাল রাস্তা ভাল স্কুল আজি বিভিন্ন ধরনের জলপানি এই জলপানির যোগে দিয়ে আমার লড়ি ধরনের পড়ি পড়ে চাকরি নিযুক্তি ভাল ধরনের হবো পে আমার আমার যদি লোকে আজি বিভিন্ন ধরনের সংস্থাপিত হব লাগে তেন নিযুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা এইখানে আমার রাইজে বিচারি আসিল আইসো পরবর্তী খবর রঙিয়ার সংখ্যালঘু অঞ্চল বিজেপি নির্বাচনী প্রচার বিজেপি মিত্রজোঁটর প্রার্থী দিলীপ শকিয়া অংশ লোলে এখন নির্বাচনী প্রচার সভাত বরঘুলি মন্ডলত নির্বাচনী প্রচার চলায় দিলীপ শকিয়ায় কয় যে রাজ্যের স্বতঃফূর্তভাবে বিজেপি সমর্থন ওলাই আছে সকলে উন্নয়নের বিজেপি পক্ষে ভোটদান করবেন মন্তব্য করে দিলীপ শকিয়া আমি আশাবাদী বিশ্বাসী যে সংখ্যালঘু আর সংখ্যা গুরু দুয়ো মিলি করিব ভারতক বিশ্ব গুরু গতি এই নীতিরে আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হওয়া পিছত আমি এলোকর যুক্ত সহারি দেখিল এই সহারিত আমি অভিভূত হয়েছ আর বরগুণি মন্ডল পঁয়ত্রিশটা মন্ডলের ভিতর পিছর ফলে না থাকে আগর ফলে থাকিব এই মূল বিশ্বাস আমি চোদ্দখ চোদ্দখনেই বোর চিন্তা করে আস ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোঁটে চোদ্দখ আসন প্রার্থী নিছ আমি চোদ্দখ আসনতে জিকার কারণে খেলছি পূর্বর সকল অভিলেখ ভঙ্গ করে ইমান ব্যাপক ব্যবধানত আমি জয়লাভ করিম এন ডি এ জয়লাভ করিব আর এই জয়লাভর পরিণতি স্বরূপে দুজন প্রার্থীর আমানতর ধন জব্দ হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়েছে হাইলাকান্দিত কৃপানাথ মাল্লার হয়ে প্রচার চলালে মন্ত্রী পিউষ হাজরিকায় নির্বাচনী প্রচারের মাজতে এবার নির্বাচন কংগ্রেসের ফলাফল আটাইতক বেয়া হব বলে মন্তব্য করে পিউষ হাজরিকায় হাইলাকান্দি স্থানীয় টাউন হলত এক যোগদান কার্যসূচীত ভাগ লয় পিউষ হাজরিকায় বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বিশেষ করে কংগ্রেস আর এআই ডি এফ দল ত্যাগ করে বিজেপি দল যোগদান করেছে যাকালিও করিমগঞ্জ প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি পনেরোশ বা দুই হাজার মূল মূল কর্মী কংগ্রেস দলের মূল মূল কর্মীয় যোগদান করেছে তখন সমর্থক সকলেও করে আছে আজি পায় প্রায় এইখিন সময় পাঁচশর পর ছশ বিশেষ করে যুবক আর কেবাটাও সংগঠনের মটর ইউনিয়নে হোক কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের মেম্বার সকলে আই বিজেপি দল যোগদান করেছে আর আপনি সে কোয়ার দরে মোদীর পরিবার ডর হয়েছে আর ইয়ে প্রতীয়মান করে যে আমার কৃপানাথ মল্লা ডরিয়া দ্বিতীয়বারের কারণে করিমগঞ্জের সাংসদ হব আর নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ার হাত শক্তিশালী করব কর্মী না যায় এজন দুজন কেউ যাব যে জানে যে বিজেপি পর ইলেকশন খেলে জিকিব নয় অকল ব্যক্তিগত স্বার্থত তখন গেছে কিন্তু মানে তখন অনুরোধ করছো তখন আমার সরকারের একটা মাইনরিটি কর্পোরেশনের মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান পদ লো আছে দুই লাখ মান টাকা মাহত দরমহা পাই সে যাতে সালে ইস্তফা দিয়ে সে সাহস যাতে সালে দেখায় কামিনুল ইসলাম ডরিয়াক মানে অনুরোধ করছো তখন উপাধ্যক্ষ আসিল মানে সন্মান সহকারে কোথাও তখে মাইনরিটি কমিশনের সভাপতিও যাতে এরিয়ে দিয়ে কারণ অসংখ্যালু নাই মানে কমিশন মাইনরিটি কমিশন দুই লাখ মান টাকা দরমহা পাই বলে মানে শুনেছো তার লোভটাও যাতে এরি দিয়ে মানে অনুরোধ জানাইছো বহাগর আগমনের বতরা পায় এটা চৌদিশে রজন জানাইছে ঢোল পেপার মাতে ঢোল পেপার মাত শুনে এটা তত নাই নাচনীর গাত গাঁয়ে ভূয়ে আরম্ভ করা হয়েছে বিহুর আখরা তিনচুকিয়া পানি তোলার বড়ুয়াহুলা গাঁত পানি তোলা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় দহ তিন একা আয়োজন করেছে বিহু নাচর কর্মশালা আর এই বিহু নাচর কর্মশালা লো ওলাই আছে দেড় শতাধিক দেড় শতাধিক নাচনী কণমানির পর আরম্ভ করে গাভরলেক এটা বড়ুয়াহুলাত দেখা পাওয়া গেছে ঢোল পেপার লহরত কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনী শিকিছে বিহু নাম কণমানির পর গাভরলেক বড়ুয়া হলত সংগীতা কোয়ের নেতৃত্বত সঙ্গীবৃন্দ প্রদান করা আখরা চাবল ভিড় করেছে অঞ্চলবাসী
এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো তিনিসুকিয়ার পানিতলাত আৰু পানিতলাৰ বৰুৱা হলা গাঁৱত দেখা গৈছে একে পৰিবেশ কেৱল বৰুৱা হলা গাঁৱত নহয় তিনিসুকিয়ৰ সুকে কোনে আছলতে গাঁৱে গাঁৱে একে পৰিবেশ আৰু দেখুৱাইছো ইয়া বিহুৰ আখৰা কৰা হৈছে আৰু কনমানিৰ পৰা ইমানে গাবুৰ লৈকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰা আছলতে যেতিয়া হেপাহৰ বিহুত গাদৰি বুলি সকলো ইতি হৈছে ৰাজ্য জুৰি প্ৰস্তুতি চলোৱাইছে ঠিক তেনে স্থলত দেখা গৈছে এনেদৰে গাঁৱে গাঁৱে আছলতে এফালে রাজ্যত নির্বাচনী গরম বতাহ আর তার মধ্যে প্রান্তে প্রান্তে চলিছে এটা হেপাহর বিহুটি কাদরার প্রস্তুতি ঢোল পেপার মাজতে বিহুর আখর আখরাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ঢুলিয়া নাচনী ডিগবইত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা উদ্যোগ প্রতি বছর দরে এবারও তৃতীয় বর্ষর সোতর মার্চ তারিখের পর তেরো দিনিয়া পরাঘর চলিহা প্রেক্ষাগৃহত বিহু নাচর আর ঢোল বাদনের আখরার আয়োজন করা হয়েছে বিহু সংগ্রামী তথা বর বিহুয়তী বন্তি হাজরিকা বড়া আর ঢোলর বাদক হিসাবে কণ্ঠক কাশ্যপ গগ মুখ্য প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকি দুই শতাধিক কণ কণ নাচনির গাভরলে সকলকে বিহু নাচর আখরার প্রশিক্ষণ প্রদান করে হেপাহর বহাগর বিহু নয় মাজত মারু আর কেটিমান দিন বাকি রাজ্য চৌদিকে এটা চলিছে বিহুর ব্যাপক প্রস্তুতি চৌপাশে চলিছে বিহুর কর্মশালা এটা বর্তমান বিহুর আখরাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কন কন নাচনির পরা গাভরু নাচনী সকল এয়া ডিগবই দৃশ্য ডিগবই আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উদ্যোগত তৃতীয় সংখ্যক বিহু নাচ আর বিহু বাদ্যর কর্মশালা যে তেরো দিন আগে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর বর্তমান দেখা গেছে এই যে কর্মশালা এই কর্মশালার আয়োজন চলি আছে ইয়াতে দেখা গেছে বিহু সম্রাঙ্গী লতাশিল বিহু কুড়ি বিহুরাণী কুড়ি বরদৈসুলা মেজাঙ্করি বটা লাভ করা বন্তি হাজরিকা বড়া ইয়াত যেহেতু প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত আছে আর এনেদরে প্রায় দুই শতাধিক কন কন ইয়াতে যে নাচনী এই নাচনী সকল বিহুর কর্মশালায় প্রদান করা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে বিহুর আখরা প্রদান করা হয়েছে তেল কেনেদরে হাতর যে ভঙ্গিমা বিহু নাচর যে ভঙ্গিমা সম্পূর্ণভাবে ইয়াত প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে আর সমগ্র দৃশ্য দেখা হয়েছে নিউজ এইটিনের দর্শক সকল এনেদরে প্রশিক্ষক বিহু সম্রাঙ্গী আমি মুখে জানবলে চেষ্টা করি আপনি যে ধরনের ইয়াত তেরো দিনে ইয়াতে বিহু কর্মশালা দিছে কেন ধরনের লাগিছে কি কি ইয়াত প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে 
ইয়াতে ডিগবয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা যিহেতু সহযোগত এই তেওঁদিনীয়া যি কর্মশালা আয়োজন কৰিছে সেই কমিটিলৈ সমূহ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিহু নাচৰ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে তাত আমি সৰু সৰু কণ কণ যি শিশু আহিছে তাত আমি মৌ কুঁৱৰি আৰু বৰ বিহুটিৰ নাচসমূহ আমি দেখুওৱা হৈছে আৰু সেই নাচসমূহ আমি শুদ্ধ ৰূপত দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাকী তেওঁলোকে সেই ধৰণে ল'ব পাৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব আগ্ৰহে যে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে অভিভাৱকসকলে যে উলিয়াই আনিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ অসমক লৈ এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্রুপর অসম টাটাই স্থাপন করব দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের পাশত আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লোক টাটায় জাগি রোডের সেমি কন্ডাক্টর চৌহদ স্থাপন হব এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীর আগত এই কথা প্রকাশ করেছে টাটা গ্রুপে মুখ্যমন্ত্রী মুম্বাইত সাক্ষাৎ করেছিল রতন টাটাক আর এই কেন্দ্রয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুবক যুবতী সকল কৃত্রিম বুদ্ধিমতা সেমি কন্ডাক্টর আর ইলেকট্রনিক্সর পাঠ্যক্রম আগবাই শক্তিশালী করব আর জাগি রোড জুটত নিয়োগ সুরক্ষিত করা সহায় করব আশা প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে যুব প্রজন্মর পনেরোশ প্রতিনিধি মূলত মহিলা সকলে বেঙ্গালুরু আর ইয়ার আশে পাশে টাটার অধীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে লক্ষিমপুর লোকসভাত এতিয়া বিরোধীয়ে প্রার্থী ঘোষণা করা নাই তার পরিবর্তে বিজেপি মিত্রজোঁটে চলাইছে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা বিরোধীর হবলগিয়া প্রার্থীক আগতীয় শুভেচ্ছা জানালে বিজেপি মিত্রজোঁটক প্রার্থী প্রণান বড়াই বিজেপি প্রার্থীগিয়ে ছাব্বিশ মার্চত মনোনয়নপত্র দাখিল করব ধেমাজি সদরের জেলা কার্যালয়ত এক দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে প্রধান বড়া পবিত্র মার্ঘেরিটা মন্ত্রী অনুজ পেগু বিধায়ক মানব ডেকাকে ধরে কেবাগী দলীয় কর্মী আজি আমার লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্রিক এখন নির্বাচনী সভা আমার রাজ্যিক সমিতির কোর্ডিনেটর আমার পবিত্র মাঘারিতা ডাঙরিয়া আহি এখন লোছে অন্য হাতে আমার লোকসভা সমিতি মিত্রজোঁটর খুব কম সময়ের ভিতরতে কমিটি হয়ে যাব জেলা সমিতিবিল হব মন্ডল পর্যায়ে যাব বুথর লেকে যাব আর নিজা নিজা পার্টি লেভেলতো এই কেটা দিনত কাম কাজবিল চলি আছে তো গোটেকিটা দলকে তৃণমূল পর্যায়ে আমি শক্তিশালী করে দুই তারিখের পর পুরা নির্বাচন মানে নামি যার কারণে আমি প্রস্তুতিখিন দিব ডেফিনেটলি এজন মানে যোনে নপাও কিয় মানে আগতিয়াকে তখন মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ডেফিনেটলি এজন প্রার্থী থাকি আমার ছাব্বিশ তারিখে নির্বাচন নমিনেশন দিব ইয়াত খুব অপূর্ব অভূতপূর্ব পরিবেশ ইয়াত আনকি বিরোধী প্রার্থী ওলা নাই কোনো ইচ্ছুকই নহয় কারণ নিশ্চিত পরাজয়ের বিষয়ে তখন সকলে জানে ইয়ার তৃণমূল পর্যায়ের বিরোধী কংগ্রেসের লোক হোক বা অন্য লোক হোক বা রাজ্যিক পর্যায়ের নেতাই হোক সকলে জানে যে লক্ষিমপুর প্রদান বড়ার গণভিত্তিক কি শক্তিশালী আমার সাংগঠনিকভাবে আমি ইয়াত কি শক্তিশালী প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী মিত্রদল গণশক্তি সকলে আমার কিদরে হাতে হাত ধরে গণপরিষদ গণশক্তি ইউপিপিএল আমি কেন আগবাড়ি গতি ইয়াত লক্ষিমপুর বিশেষ করে বিরোধী ইচ্ছুক প্রার্থী নাই প্রার্থী নেই এটা কোনো কারোবার যদি জোর করে প্রক্ষেপ করে বেলে কথা গতি আমি রাইজর আশীর্বাদ সদায় লাভ করছো এটি এবারও লাভ করি আমার এটা চিন্তা এটা হয়েছে আমি আমার নিজের মাজ প্রতিযোগিতা আমি মানে কোনজন প্রার্থী আমার যদি আমি তেরোটা বা বারোটা আসনের কথা কোথাও কোনজন প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পাব সে আমার মূল প্রতিযোগিতা যাবার তিন লাখ বাষষ্ঠি হাজার পাইছিল ডিব্রুগড় প্রার্থী আমি ইয়াত পাইছিল তিন লাখ এষষ্ঠি এটা কম্পিটিশন নিজের ভিতরতে গতি এই রাইজর তেনে ধরনের আশীর্বাদ আছে প্রদেশ কংগ্রেসত আন এক বিপর্যয় কংগ্রেস ত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বড়ার কার্যনির্বাহক আর প্রাথমিক পদর পর পদত্যাগ সভাপতি ভূপেন বড়াল মেইলযোগে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ দীর্ঘ বছর ধরে কংগ্রেসের সহ সক্রিয়ভাবে জড়িত আসিল জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বড়া পূর্বে বিধানসভা নির্বাচন কেবাবারও টিকেট বিচার বঞ্চিত হওয়ার পিছন কংগ্রেস দলটোর সহ কাম করে গেছিল কিন্তু এবার হঠাৎ শৈলেন বড়ায় কংগ্রেস ত্যাগক লো ব্যাপক চর্চা হয়েছে রাজীব ভবনের বাইরে ভিতরে শৈলেন বড়ায় পদত্যাগ করেছে আর এই লোক চর্চা হয়েছে এটা কংগ্রেসের রাজীব ভবনের বাইরে ভিতরে সভাপতি ভূপেন বড়াল পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসত দেখা পাওয়া গেছে আন এক বিপর্যয় কংগ্রেস ত্যাগ করেছে জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বড়াই কার্যনির্বাহক আর প্রাথমিক পদর পর পদত্যাগ করেছে শৈলেন বড়াই 
সভাপতি ভূপেন বরালই মেইল যুগে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছে দীর্ঘ বছর ধরে কংগ্রেসের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত আছিল সৈলেন বরা পূর্বে বিধানসভা নির্বাচন কেবাবারও টিকেট বিচারি বঞ্চিত হওয়ার পিছতে কংগ্রেসের দলটোর সঙ্গে কামো করে গেছিল কিন্তু এবার হঠাৎ সৈলেন বরায় কংগ্রেস ত্যাগ করা লো চলছে এটা ব্যাপক চর্চা বিজেপি ষড়যন্ত্র বিরুদ্ধে সরব সোনিয়া আর রাহুল গান্ধী কংগ্রেসক পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক সংকটলে ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে নির্বাচনত দেশবাসী কংগ্রেসক ন্যায় দিব বলে আশাবাদী সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে কংগ্রেসক অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করবলে পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচেষ্টা চলাইছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে সোনিয়া গান্ধী এনে পদক্ষেপে অকল কংগ্রেসকে ক্ষতি করা নাই আমার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকো আঘাত হানিছে রাইজরপরা কংগ্রেসে বরঙণি হিসাবে পয়া ধন বিজেপিয়ে ফ্রিজ করে দিছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে কয় যে যা মাহত আয়কর বিভাগে কংগ্রেসের এশ পনেরো কোটি টাকা জব্দ করেছে সংবাদ পেলত নির্বাচনী বন সন্দর্ভত বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে রাহুল গান্ধী আর এ আই সি সি সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গেও নির্বাচনত ব্যয় করবলে বিজেপিয়ে বৃহৎ পরিমাণের ধন কত পাইছে বলে প্রশ্ন করে কংগ্রেস নেতা তিনগুলো एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों चौदह लाख रुपए सात साल पहले चौदह लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें दिस इशू इफेक्ट नॉट जस्ट the indian national congress it impacts our democracy itself most fundamentally it's a systematic systematic effort is underway by the prime minister to cripple the indian national congress financially funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away possibly however even <clears throat> under these most challenging circumstances we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign on the other hand the finances of the principal opposition party the indian <clears throat> national congress are under a determined assault this we all believe is unprecedented and undemocratic 